나는 이곳 작은 숲속 농장에서 아홉 마리의 거위와 다섯 마리의 고양이와 함께 산다. 그런데 며칠 전 약간의 사고가 있었다. 아홉 마리 거위들 중 날개가 제대로 접히지 않는 위이라는 거위가 있다. 나는 얼마 전 날개 때문에 나무가지에 걸려 움직이지 못하는 녀석을 구해준 적이 있다. 그래서 녀석의 불편함을 덜어주고자 깃털 몇 개를 잘라주기로 마음먹었다. 깃털 부분에는 신경이 없다는 얘기를 누군가에게 듣고 큰 문제가 없으리라 생각했다. 하지만 깃털 하나를 가위로 자른 뒤 윙은 비명소리와 함께 피를 흘리기 시작했다. 나는 곧바로 피를 치열하고 소독을 하여 응급처치를 하였다. 하지만 녀석을 아프게 했다는 미안함 때문에 며칠간 기분이 좋지 않았다. 그래서 보상 차원으로 거위들을 위한 파라솔 천막을 하나 설치했다. 고양이들과도 사이좋게 지내길 바라는 마음에 고양이 천막 옆에 설치했다. 그동안 거위들은 햇빛 피할 곳이 없어서 차 밑에 들어갔었는데 잘했다는 생각이 든다. 우리 농장에는 우물이 하나 있다. 지하수가 올라오는 우물인데 희한하게 언젠가부터 그곳에 물고기가 살고 있다. 꽤 많은 숫자의 붕어들이 살고 최근에는 매기도 한 마리 보이기 시작했다. 집에 있는 통발을 이용해 물고기 몇 마리 잡아서 거위들에게 줄 생각이다. 나는 거위가 초식 동물이라 생각한다. 그런데 잡식이라고 주장하는 사람들이 있어서 내 눈으로 확인해 보기로 했다. 붕어란 미꾸라지 그리고 개구리가 잡혔다. 개구리 두 마리는 버리고 붕어 두 마리, 미꾸라지 네 마리를 갖고 간다. 이제 거울을 불러본다. 밥 먹자! 괜히 앞에 있다가 공변당하는 체리 물고기들을 옮긴다. 난생 처음 물고기를 본 거위들이 약간 놀라는 듯하다. 그냥 물만 마시는 거위들. 가장 공격적인 성격을 가진 그레이가 왔다. 갑자기 물고기들을 공격하기 시작하는 그레이. 
그레이를 따라 아는 다른 거위대 먹지는 않고 계속 공격만 하는 폭력 거위대 붕어 두 마리는 사망한 것 같다 결국 거위들은 물고기를 먹지 않았다 성격이 가장 포악하고 덩치가 가장 큰 거위 그레이 거위들이 먹지 않은 물고기들을 고양이들에게 주기로 했다. 살아있는 물고기를 처음 본 포로는 쉽게 잡지를 못한다. 붕어 한 마리를 챙긴 자도 괜히 따라갔다가 혼나는 체리 이번에는 미꾸라지 한 마리를 잡은 차도 또 미꾸라지 한 마리를 잡은 차도 포도가 먹지 않은 미꾸라지를 먹는 자도 생식을 좋아하는 자도 오늘 물고기 네마리를 먹었다 배가 부른 자두는 저녁 식사를 먹지 않았다. 음. 